好，谢谢。来，把名字签到这里。数清楚了啊，哎，十五百。嗯，好。好，谢谢谢谢。这红包还拆开数一数，这也太精明了。嗯，这下碰到对手，这个月准备喝粥吃咸菜了。走吧。恭喜恭喜恭喜！接一下，接一下。这小子够舍本啊！红丝绒蛋糕，还有你那榴莲芝士，味道不错哎。耗子，嗯，你确定陈曦真的能来啊？当然了，今天是什么日子？今天是小宝结婚，陈曦怎么可能缺席啊？你出去啊！那咱俩换换，我尝尝你。嗯，对啊，程心来了，你想好跟他说什么了吗？还没呢。不是，你你，那难不成人家来了，你就跟人说来了，请坐？你都没想好怎么哄的，你忘穿秋水，盼着他来干嘛？我觉得，只要他来了，我就有灵感，我就知道要说什么。我劝你呢，还是好好想想怎么哄。灵感这个东西啊，就是一次又一次的经验的累积和爆发。我才不保证你那灵感，能像养乐多一样，百喝不厌。这个莫小宝果然是水产之子啊，这布置没少花钱吧？哎呀，人一辈子就结一次婚。嗯，哟，这场地的花够黄的呀，会吗？嗯，我觉得挺浪漫的呀，多好看、啊，我就喜欢黄色。看出来了。<笑>哎，你看看，这个莎莎，一看就不是个省油的灯。怎么说？你看啊，那钻戒多大呀，还能手镯，卡地亚的，那婚纱也是高定。我觉得很一般啊。这还一般？这是很一般啊，你看。哎呀，友情饮水饱，知道吗？没有爱情的婚姻，就算天天给你买包，你愿意吗？愿意啊，有什么不愿意的？行，那把你家口号换了，你愿意吗？嗯，啊、愿意吗？姚小姐，面包会有的，爱情也会有的啊！行，见见，谢谢家人。哇，哇谢谢，这还是你吗？这裙子真好看。哇，这小张画的啊，这个还得低点。可以啊。<笑>我妆是不是画太浓了？要不我擦下去点？不能，别擦。好看、啊，难得画一次妆啊。就是。哎，你别吃了，人家还没开始呢，全被你吃光了。特别好吃，能不能有点形象？哦，不要，我不能喝。别吃了，小宝，恭喜你啊！小宝，新婚快乐。行啊，恭喜啊！谢谢谢谢谢谢。哎，新娘子人呢？啊，她换婚纱呢。啊，花我们钱都去了，厉害了。哎，怎么样怎么样啊？
跟新娘子处的，挺好吧？挺好吗？厉害呀！说你要提前准备吧，你还说见到人就有灵感，灵感呢？这金龟子啊！哎，同志们，咱们合张影吧。哎哥们儿，帮我们合张影。好，谢谢啊，不客气。来来来，哎，我要和佳佳在一起。哎，这人，那欣姐你在这边。好，来准备，一、二、三。好，再来一张啊，一、二、三。好，可以了。看一下。谢谢啊，不客气不客气。挺好的。看的不错啊、哦，继续努力。嗯还挺大的，你个我小宝和莎莎一个学校的，谁家收礼金都一样，这非要借了钱干什么？大姐，听我说啊，我们家我跟你说不在乎这点钱，我跟你说，但是你们这样做，让我们亲戚看到了，这这怎么想啊？这个怎么了？我辛辛苦苦把我们女儿养大，送给你家儿子做老婆，我们就多收点这礼金，你们就大声吆喝，我看这婚没办法结了。谁他妈婆婆公公都这么小气，我们莎莎嫁过去。也是要受气的，这太不没事了，这什么？大家好，有话好好说，别着急。莎莎，不要嫁给这个男的，以后会受委屈的。各位听好了啊，我问这个新郎有什么惊喜给莎莎，他跟我说，他准备了一个什么时间胶囊，就一个破罐罐，谁稀罕呢？可不可笑啊你啊！表哥你，我跟你说啊。不接就不接，什么了不起的？我跟你说，之前看到你们好像还不是那么贪财的人，跟你们这样的人嘎亲家，我跟你说丢人。这你们，你看你家人怎么说话？难道婚到底结不结呀、啊？爸爸，咱们也少说两句吧。这结婚证都领了，客人都来了。莎莎，必须让他们道歉，不然这婚咱没办法结了。不结就不结。怎么怎么结婚啊？你就让你爸妈道个歉嘛，反正也是他们的不对啊。吴莎莎，现场面人都看在眼里，明明就是你们家抢在前面挣个手里金不对在先，凭什么让小宝的父母去道歉呀？是啊。而且我问你，你自己摸着良心说，小宝平时怎么对你的？两个人结婚最重要的是将心比心，你这心受了伤就像白纸一样，你揉旧了以后抚平还有痕呢，那会伤的。哎哎，你谁呀、啊？你谁呀、啊？你你胡说什么呢？你你胡说什么呢？你胡说什么你啊？你说呀你啊！你胡说什么你？哎，我的手啊，我的手！这不还打人了、啊？干什么？什么意思？你们先动动手、啊。别吵了。阿姨，你没事吗？那没事吗？小宝。莎莎，你跟你们家人说一声，我也跟我们家人说一声，咱们都退一步，这婚孩子结，以后还得过日子，低头不见抬头见的。等这事儿过去以后，我带你去买包，买什么都行。买什么买啊？你先让你爸妈道歉，然后再去买。道歉就算了吧。退一万步讲，这个婚还不知道能不能结成，但我爸妈永远是我爸妈，我不可能让他们道歉。莫小宝，我告诉你。这个婚我不结了，妈，表哥，走，别，走，走，不理他们，不结就不结，了不起啊！是恶心死了这家人，小宝，没事。这一次离奇的剧情，我们为往事干杯，我们只有忘掉所有不开心的事情，才能重新迎接未来新的道路。来，敬小宝，敬小宝，哎，干杯，干杯，来一个。西西，我觉得你今天特别特别美，我特别喜欢你这样子打扮，真的，你这样才是你自己，啊，傻姑娘。西西，你你喝多了别别。你别都没说完呢。我。有，到。你什么时候带佳佳去见家长啊？啊，我我挂了，已经提上日程了，在计划之中了。
那样的受委屈。没事了，你再好好考试就行了。小年，让你了啊。星星，我知道是我不好。你别跟我道歉，我求你别跟我道歉了，你一跟我道歉我就难受。你每一次，你每一次都说我占有你，说我控制你，你把我说的像一个怪物，说的我一点都不理解你。你知不知道我每一次都小心翼翼，我生怕做错点什么让你不喜欢了，让你觉得我们俩不是一个世界的人。可是你就知道跟我讲道理，我就是想让你哄哄我嘛。可是你就是跟我讲道理。其实我不是因为你，所以我才生气的，而是我觉得你毕业以后就变了，你变得对我没有耐心了，你知道吗，郑钱？我想让你去我爸公司上班，我就是想你能有多点时间陪陪我。可是你的眼里只有你的前途，根本没有我们的爱情。谢谢，星星，我错了。不是，你别别别喝。喂，你把这杯干了。夏宝。你不是有那什么时间胶囊吗？你把它拿来。哎，大宝。莎莎不懂你，我们懂。来，咱把自己小时候的话写在这些纸上，一年之后，我们看看我们是不是活成了我们想要的样子，还是早就已经物是人非了。来，我先写。来。这个瓶子打不开，下次要想看的话，就把它摔了。
打游戏啊？疯了吧你！现在才几点啊？今天早上打什么游戏？酒还没醒。我不玩了，我要复习。你玩吧。这都什么破酒量啊！来，快点，我都进游戏了啊。小宝，做什么呢？我在打游戏呢，怎么了？这不是关心关心你吗？看看你心情好点没？哎，你跟哥们儿说实话啊，你不会婚礼之后到现在一直打游戏没睡觉吧？我不困，我睡什么呀？大哥，你这样会出事儿的。你还有事儿吧？要没事儿的话，我就先挂了。我还要接着打游戏呢。你别玩了，你实在觉得心里闷，出来和大家聊两句。小宝到底怎么了？能不能快点说？等一会儿吧，等春天来了我再说。哎，你不能先说一遍吗？他们很无聊哎。那、啊、他来了，我不爱你再说一遍。你家人烧的锅那好喝的是什么呀？春天，你打什么招呼？嗯如果你生气的话，你就骂我。今天浩东家人也在，我确实做的不对，没顾及你的感受。我那天喝多了，我什么也不记得，过去的事儿别提了。哎，对，瞧瞧我信你这话说的，多大气啊！要喝什么 Z 点啊？那耗子，嗯，你不是要聊聊小宝吗？他怎么样了呀？对对对，小宝啊，小宝，自从婚礼以后，那真是腿爆了，一直在家打游戏，连觉都不睡了。我也打电话的时候，他就哦了我一声，直接给我挂了。我估摸着，现在还打着呢。啊，那小宝还没有从莎莎的伤痛中走出来吗？我觉得他已经质疑爱情了。嗨呀，要不怎么说呢？这初恋的伤啊，那就是刻骨铭心的。原来爱情那么伤，比想象。就听，你怎么回事儿？唱的挺深情的嘛，你跟我好好说说，是哪个姑娘让你那么伤了？没有没有没有，我是给小宝唱的。你不就是我初恋吗？那你要是不伤我的话，我永远都是甜蜜蜜。<咳>你少来！哼，行行行，那怎么办呢？咱得帮帮小宝呀。嗯，妈，我觉得吧，要不咱们带小宝去散散心？哎，好啊！哎，咱们要不再去一次崇明岛吧？上一次去的时候还是在那儿的时候呢，我挺怀念的。嗯，我不要。我不想去，你们这种生态游就别带上我了。上次跟你们玩了一圈回来以后，我这脸敷了好几天的面膜都恢复不过来。嗯，那就不去。嗯，嗯，那要不咱来个人文游？文人游？什么文人游
，是一边旅游一边写诗，然后对对对联儿。嗯、啊、嗯，怎么了？为什么这么看着我啊？人文有，不是文人有。人文有，海人文有，我知道。我这是昨天喝多了。嗯、你喝多喝多，你别把你脑子喝傻了。本来就没多聪明。哎，咱要不找一个度假酒店，泡个温泉，再来个 SPA， 吃个大餐什么的。可以的，可以的，我超级喜欢泡温泉的。哎，欣欣，要么咱们现在就搜一搜，看有什么好的去处。哎，春光，嗯，你喝酒啦？喝了一点。最近工作很忙吗？挺忙的。嗯、呃，那要是下次你不能回来吃饭的话，你提前和我说一声，要不然我做你些饭菜都浪费了。行。啊，那个，我做了汤。要不然我给你盛一碗去。什么汤？呃，萝卜粉丝汤。啊、哦。算了算了，不喝了。又是萝卜粉丝汤，你还是给我捏捏脚吧。换这个。陈光，你要是嫌菜不好的话，你倒是往家里交点生活费呀、啊。我们家现在用的还是我爸妈给我的嫁妆钱呢。西西，我上个月呢，光发了工资，奖金还没发呢。你天天在外面吃，你在外面少吃一顿，那钱不就有了？你在外面吃一顿呢，我能在家做一个星期的饭。我那也不是应酬嘛，那应酬你们公司都不报销呀？陈光，要不这样吧，我也出去找份工作，也帮你减轻减轻负担。哎呀，先不用，下个月，下个月就发奖金了，再等等，啊，亲爱的，你别生气，在外工作。人际关系非常复杂，你应付不来。再说了，你那么漂亮，你万一再遇到一个色狼上司啥的，那我能放心吗？咱不怕一万，就怕万一。姐姐，刚才呢，是我不好，我我喝多了，酒精上头了，我说错话了。啊，哎，下个月一发工资，我就全部都是交给你，好不好？哎呀，你不用都交给我，你就拿出一部分家用就行了。我又不是那种不通情理的女人。对对对，我家西西最懂事儿了啊！嘿、嗯、嘿，哎，笑一个。哎，行，你给我盛一碗萝卜粉丝汤。行，真会啊。嗯。瞧你那样，现在怎么一点默契都没有了？我就知道，跟你上厕所没这么简单。什么事儿？你你看你刚才进门跟成心那尴尬样，你们能一块儿去泡温泉吗？嗯，我俩也没啥大事儿啊，而且他心里话也说的差不多了，气也全消了。我给他发消息呢，他也回，只不过没有以前那样秒回了。那你们也尴尬呀，对吧？那你以为谁都是你啊？闹了一通，总不可能当什么事都没发生过吧？嗯
，那不对，啊，什么不对啊？怎么了？你呢，肯定有事儿，你快说吧，你瞒不过我的。那我就实话跟你说了啊，这次温泉行要是去的话，那哥们儿我就是大出血，要不然你帮我。虽然是帮小宝，但是我实在是囊中羞涩。要不然，咱们来点提议，是比如说撸串啊、狼人杀什么的，这些便宜的我。我就说呢，你什么时候开始为我着想？但是人家小宝好不容易答应了，你怎么还搞破坏呢？我告诉你啊，这个忙我可帮不了，你自己想辙吧。我你我……啊，对了，我呢最近确实钱也不多，你要是想借钱的话，找别人。喂，星星，你干嘛呢？我准备给陈光做夜宵呢。哎呀，二十四小好老婆哈。怎么啦？哎，你周六有空吗？嗯，这周六陈光出差，我去个超市，然后回家收拾收拾。那有多闷呐！你跟我们出来玩吧。好啊，去哪儿啊？去泡温泉啊！还有帝王蟹，完了以后还有 SPA， 怎么样？嗯，星星，嗯，我就不去了，你们去吧。为什么呀？你不是有空吗？星星，实话跟你说吧，陈光这个月还没发工资呢。这样出去会很火。吃大餐泡温泉，我总觉得不太好。你什么都不用带，就人来就行了，好吧？欣欣，这样不好。有什么不好的呀？我钱都给你出完了，你不来就白花钱了。哎呀，行了行了，就这么定了啊！你到时候一定来，好吧？拜拜拜拜拜拜。欣欣，欣欣，这可都是我平时头悬梁锥刺股，死命 K 书换来的血汗钱啊！哎呦，你别数了，你书都还没背呢，赶紧起来背书，快快快快！我今天成功的执行了向我妈要钱的任务，我又没有分身，哪有空背书啊？不行，你今天任务都还没有完成呢，你赶紧背，背完了我考你。已经背好了是吗？那我现在就考你。我问你啊，这个、哎、我都忘了，我脑子里想的全都是度假的事儿，就好像。我脑子里有两个小人，一个说“哦耶，要去度假了”，另一个说“不行，我要背书”。但是第二个还没说完话，就被第一个一拳给 KO 掉了。这说的什么乱七八糟的？不行，你这个背书最重要了，要不然我以后怎么见你爸妈？快点，快点，快点！哎呀，佳佳，你别急嘛。不行，可好，我告诉你，你今天这套题要是背不下来，我们就分房睡；出去度假，我们也分房睡。你什么时候背下来，什么时候不分。是不是有点小题大做了呀？那我背背还不行吗？行。看我干嘛？看书什么？怎么穿成这样呢？我们俩跟他说了半天，让他回去换，说什么都不回。这不是度假酒店吗？那度假酒店也不能穿成这样，你这像是，像是要去马尔代夫种西瓜似的。对了，跟你在一块儿，我都嫌尴尬，真的。哎呦，没有这么严重啊。其实没有，挺帅的。呀，真挺帅的。哎，来，老张，让我看看你这良心都去哪儿了。小宝，你小宝，小宝，小宝，你要不一会儿进去还是换一套？虽然你这身也也好看啊，但是不是那么回事嘛
。对，一会儿进去，我们一起来给你挑一套更好看的，好吧？走吧，别在这站着了。啊，走。哎，走走走走，站站站站站站站。乐子挺好，都快什么快？小菠萝啊。<笑>您的房卡，好，谢谢。嗯、小宝，你的挣钱呢？谢谢。在家，你和孔浩的。走吧。嗯，我不要跟孔浩一间，我和西西一间好了。为什么呀？你忘了我们在分房睡吗？那道题不背出来，我们就一直分房睡。但这是在度假呀。度假怎么了？人劳动人民过年的时候还坚守在自己的工作岗位上呢。哪像你呀、啊，度个假连书都不读了，一点出息都没有。你说是读书重要还是度假重要？度假重要。那我不自己睡，我要跟挣钱跟小宝一起，心间忘怀。那麻烦去哪个标间换成一个套房吧。嗯，哦，不好意思，这边套房已经满了。那我就打地铺睡，反正我不要自己一个人睡。打地铺就打地铺，谁在意？算了，不用换了，谢谢。哎哎，弄他们，弄他们，不高兴了。不是让我来挣钱，真的是。莫小宝，行不行了你？我们大家一块出来陪你散心，你这态度，你能对得起我们这份心吗？我，不许这么跟小宝说话，干嘛呀？我给你踹下去啊！好。吃的来了！哇，大红虾，最爱了！给你剥。哎，看来耗子要考公务员这事儿真的了。耗子，再不来吃就没了。对呀、啊，你们快吃完吧。他不喂完的话，连虾米都别想吃。这钱也给我留点。赶紧留什么留啊？你还五道题没有做完呢，赶紧的。小宝，多吃点，吃点大虾啊！谢谢星姐。怎么样，心情好点没？好多了，谢谢大家。谢什么谢啊？都是兄弟姐妹，能看你颓着吗？就是呀、啊，过日子这种事，如人饮水，冷暖自知。西西，嗯，你这次出来玩，杨天光没说点什么？没有啊，他就说让我玩的开心点。我看你还发朋友圈艾特他了，他也没点个赞、留言什么的。他是私底下联系的你的吗？没有，没有。你都特地艾特他了，他还没点反应。我觉得吧，可能是因为我出来玩，还是和你们在一起，他特别放心。再说他最近工作比较忙，嗯，可能一时没有顾及到。你就自欺欺人吧你！我问你，要你是杨晨光。你女朋友出来玩了，你不能陪着，你起码得问候会有吧？那如果是我的话，我肯定会啊，但我俩不一样，千万不要委屈自己，知道吗？嗯，傻丫头，那我是最好的。<笑>你别打架，烦人！你自己多吃点儿、啊。
呀！啊，背完了，终于背完了。赶快来吧，吃吧。嗯嗯嗯。不行了，我走不动了，我得歇会儿。哎，真是过瘾啊！但是我这筋骨都要累断了。我也是，我今天真的好累，好累，好累，从来都没有这么累过。我今天啥也不想干了，就想好好睡一觉。但是好爽啊！我真的好久都没有这样玩过了，我觉得我简直是用生命在玩耍。同志们，那个，我去给陈光买点纪念品。你们去不去啊？啊，西西，我没办法陪你了，我今天真累的不行不行的了。我也好累，我现在肩颈痛就能走。我也累的死了。嗯，我还得复习。那我自己去了啊，走了。西西，那小宝陪你去。走吧，去。啊，不用了，那个我自己去就行。你别不用啊，现在可危险了。你没看现在酒店出了那么多犯罪案件啊？就是啊，可吓人了。西西，我陪你去吧，嗯，挺晚的了，你一个姑娘自己一个人也不方便。那好吧，小、嗯、宝，保护好他。拜拜拜。小宝人真的挺好的。哎，嗯，你觉不觉得还挺合适？你不要乱点鸳鸯谱好不好？人家西西有男朋友的。<笑>就说说，老板，哎，这个钱包多少钱啊？还有这个五十，你能便宜点吗？我这里是最低价的，您出去扫听扫听。我一向做生意都是童叟无欺，物超所值的。您要是便宜点的话，我买两个。您说多少钱吧？嗯，要不。三十吧，这么低，您等于买一送一啊。嗯。谢谢，也没多少钱，要不我买了送你。小宝，我们走了有五步了吗？差不多了。慢点走。钱钱给卖你了，卖你了，卖你了！谢谢老板。两个啊，支付宝和微信。支付宝。陈芳，谢谢你啊，这么晚还帮我拿东西。哎呀，那有啥？这不是应该的吗？那行，刘总。你要是没什么事儿，我就回房间了。你也早点休息。